பார்க்கலாம் பாஜகவினர் மேற்கத்திய ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் பாஜகவினர் மேற்கத்திய ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்றும் அக்கட்சியின் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கையாக மதுவிலக்கை கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பாஜக அமைச்சர்கள் மேற்கத்திய ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்றும் அதற்கு பதிலாக இந்திய பருவநிலைக்கு ஏற்ற ஆடைகளை அணிய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேற்கத்திய ஆடைகள் வெளிநாட்டினரால் திணிக்கப்பட்டவை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி யாரும் மது அருந்தக்கூடாது எனவும் எனவே கட்சியின் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இதை பாஜக தலைமை உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் தொண்ணூத்தி மூன்றாம் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது வாஜ்பாய் சுதந்திர இந்தியாவின் பத்தாவது பிரதமராக பதவி வகித்தார் காங்கிரஸ் அல்லாத ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியை பூர்த்தி செய்த பெருமை பாஜகவை சேர்ந்த பிரதமர் வாஜ்பாயை சேரும் இவரும் அப்துல் கலாமும் இணைந்து நடத்திய பொக்ரான் அணுகுண்டு சாதனை உலகின் கவனத்தை இந்தியாவின் மீது திருப்பியது தற்போது உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வாஜ்பாய் தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகி உள்ளார் இவருக்கு அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் அன்பிற்குரிய வாஜ்பாய் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை என தெரிவித்திருந்தார் அவரது தனித்துவம் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கூடிய தலைமை உலக அளவில் இந்தியாவை தலைநிமிர செய்தது வாஜ்பாய் உடல்நலத்துடன் வாழ பிரார்த்திக்கிறேன் எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் வருகின்ற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அரசியல் நிலை பற்றி தெளிவுபடுத்த உள்ளேன் அரசியலுக்கு வருவேன் என்று சொல்லவில்லை என நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கோடம்பாக்கம் ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்களுடன் ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி தொடங்கியது இந்த நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் மகேந்திரன் தயாரிப்பாளர் கலைஞானம் பங்கு பெற்றுள்ளனர் நிகழ்ச்சி தொடங்கியதும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை தாக்கிய ஓகே புயலில் உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு ஒரு நிமிடம் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய தயாரிப்பாளர் கலைஞானம் ரஜினி வீட்டில் இப்போது சுக்ரன் உட்கார்ந்து இருப்பதாகவும் அருணாச்சலம் படத்தில் தன்னையும் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆக்கியவர் ரஜினி என்றும் பெருமை பாராட்டினார் அவரை தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் மகேந்திரன் யாரும் வருத்தப்படும்படி நடிகர் ரஜினி நடந்து கொள்ள மாட்டார் என்றும் நிதானம் உள்ளவர்கள் தான் ஜெயித்து சாதனை படைப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்த சந்திப்பின் போது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய முடிவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனங்களுக்கு ரொம்ப அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையோ இந்த ஊடகங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகாரம் இபிஎஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் கிடையாது என்று தினகரன் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ் செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுகவில் இருந்து தங்களை நீக்கும் அதிகாரம் இபிஎஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் கிடையாது என்று தினகரன் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ் செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அடையாறில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தினகரன் தலைமையில் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் பதினொன்றாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகத்தில் சீப்பா ஆதித்தனாரின் வரலாறு சேர்க்கப்படும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் பதினொன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் சீப்பா ஆதித்தனாரின் வரலாறு இடம்பெறும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பாடத்திட்டங்கள் குறித்த கருத்துக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சிறப்பாக பணியாற்றிய நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு பேருக்கு கனவு ஆசிரியர் விருது வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பதினொன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்தில் தமிழர் தந்தை சீப்பா ஆதித்தனாரின் வரலாறு சேர்க்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஆர் கே நகர் தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு ட்விட்டர் மூலம் தினகரன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இடைத்தேர்தலில் தன்னை வெற்றி பெற செய்த ஆர் கே நகர் தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு ட்விட்டர் மூலம் தினகரன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் நாற்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தினகரன் வெற்றி பெற்றார் இந்நிலையில் ஆர் கே நகர் தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு ட்விட்டர் மூலம் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் பெருவாரியாக வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பதினைந்து வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கான தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் 
வங்கதேசம் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது பதினைந்து வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கான தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் இறுதி போட்டியில் வங்கதேசம் அணி வெற்றி பெற்றது தெற்காசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில் பதினைந்து வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கான கால்பந்து போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது இதில் இந்தியா வங்கதேசம் பூட்டான் நேபாளம் உள்ளிட்ட நான்கு அணிகள் பங்கேற்றன வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் நடைபெற்ற இறுதி போட்டியில் இந்தியா வங்கதேசம் அணிகள் மோதியுள்ளது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற போட்டியில் வங்கதேச அணி ஒரு கோல் அடித்தது தொடர்ந்து இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க கடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டது போட்டியின் இறுதி வரை இந்திய அணி ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை இதனால் வங்கதேசம் அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது பணம் இருந்தால் எந்த தேர்தலிலும் வெற்றி பெற முடியும் என்பது நிறுவனமாகி இருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் தமிழசை சௌந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றது குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் இடைத்தேர்தல் குறித்து பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அவர் பணம் இருந்தால் தேர்தல் வெற்றியையும் பதவியையும் விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்பது மறுபடியும் தமிழக அரசியலில் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதாக விமர்சித்துள்ளார் ஹசூர் அருகே சானமாவு வனப்பகுதியில் மேலும் ஐந்து யானைகள் தஞ்சம் விவசாயிகள் வேதனை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹசூர் அருகே சானமாவு வனப்பகுதிக்கு மேலும் ஐந்து யானைகள் தஞ்சம் வனப்பகுதியைச் சேர் சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு தொடர்ந்து வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கர்நாடக மாநிலம் காவேரி வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இருந்து வெளியேறிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் இரு மாநிலங்களின் எல்லையான ஹொசூர் குவனக்கோட்டாவிற்கு உள்பட ஜவலகிரி வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளன இந்த கூட்டத்தில் இருந்து இருபதுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் தனியாக பிரிந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தென்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதிக்கு வந்துள்ளன நேற்று முன்தினம் அங்கிருந்து வெளியேறிய ஆறு யானைகள் ஒசூர் அருகே உள்ள சானமாவு காப்பு கட்டிற்கு இடம்பெயர்ந்து முகாமிட்டுள்ளன இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை தென்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதியில் இருந்து மேலும் ஐந்து யானைகள் சானமாவு வனப்பகுதிக்கு வந்துள்ளது தற்போது சானமானவு வனப்பகுதியில் பதினொன்று யானைகள் தஞ்சம் அடைந்துள்ளது இதனால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனிவரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்